Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu kanvas, e, plastik kanvas olarak geçiyor. Böyle hazır satılıyor. Yani şu şekilde çanta olacak. Bunun çalışmasını yapacağız. E, bunları tuhafiyecilerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Plastik kanvas ve ucuna şöyle bir aparat. E, i̇ğnenizi Şöyle ucu biraz küt bir iğne tercih ederseniz sizin için daha rahat çalışması olur. İp olarak da ben şöyle ipleri tercih ettim. Bu ip biraz ince onun için iki kat olarak kullanacağım. Ama eğer sizin ipiniz daha kalınsa tek kat olarak da yapabilirsiniz. İpimi şöyle iki kat yapıyorum. Şimdi burası aşağıya gelecek arkadaşlar. Ucu açık olan yer iki tane ucu açık olan yer yukarıda kalsın. Şimdi çantamızda zaten böyle minik minik kafesler var. İlk başlarken 1, 2, 3, 4 delik sayıyoruz. Dördüncü deliğe girdim. İpimi çekiyorum. Şu aşağıdakini biraz bol bırakıyorum daha sonra girdiğim delikten sonra 1 2 3 4. deliğe tekrar yani bakın şurası ipimizin çıktığı yer bunun üstüne 1 2 3 de sayabilirsiniz veya e, girdiğimiz delikle de itibaren 1 2 3 4. deliğe giriyorum Şu aşağıda bıraktığımız ipin arasından geçiriyorum. Bir şöyle bir kitleme yaptım. Şimdi girdiğimiz noktanın bir aşağısında şurada minik bir delik var. Bir aşağısından tekrar çıkıyorum. Bir, iki, üç, Dördüncü yuvaya tekrar geliyorum. Bakın şunun bir altı oluyor. Hep bir aşağıya bir aşağıya batarak bakın şimdi tekrar şunun yanı değil onun bir aşağısı şuradan iğnemi çıkarıyorum. Arada üç tane boşluk bırakıp dördüncüye Tekrar iğnemi geçiriyorum. Bir aşağıya. Bir, iki, üç, dördüncü yuvaya tekrar batıyorum. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bir üst sırasına iğnemi geçirdim. 1, 2, 3, 4. yuvaya tekrar. Bir öncekinin bir üstüne geçiriyorum. Hep arada 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp 4. yuvaya tekrar. Siksek halinde bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlarken 1, 2, 3, 4 tane yapmıştık. Fakat artık hep 5'li olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduktan sonra bu sefer şu hizanın aşağısına giriyorum. Aşağıya doğru iniş yapacağız. 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncüye. Bir aşağısına giriyorum. Bir 
Geçirdiğimiz yuvalar hep aynı arkadaşlar. Hep bir aşağısına girip arada 3 tane boşluk bırakıp dördüncüye. Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yani şu iza değil, bir üstüne giriyorum. Tekrar bir üstüne. Hep arada üç tane bırakıp dördüncüye. Dördüncü yuvaya girdim. Tekrar bir üstüne. Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Bakın zaten şu çizgiler hep aynı noktada. Yani şu sıra hep aynı. Aynı şekilde devam edecek. Şimdi üste çıktık aşağıya doğru iniyoruz. Bir altına girdim. Tekrar 3 boşluk bırakıp dördüncüye. Arkadaşlar bunda şey yönü fark etmiyor. Yani ister aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağıya batın. Önemli değil. Çünkü yeri geliyor elimizdekini böyle de çevirebiliyoruz. Böyle de çevirebiliyoruz. Biraz yukarılara çıktıkça nasıl kolay geliyorsa o şekilde devam edin. Şimdi 5. yaptım yukarı doğru. Hep birer kaydırarak gidiyoruz. 5 tane oldu mu aşağıya doğru iniyoruz. 5 tane oldu mu yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Aşağıya ineceğim. Dediğim gibi siz iplerinizi bir sıra yapacak şekilde en az ayarlayın. Evet 5 tane oldu. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Yani şu sona gelene kadar aynı şekilde gidiyoruz. Ben burada ipi saklamasını da göstereyim. Şöyle çeviriyorum kalmasını arka tarafını. Şu ipimi, iğnemi yaptım. Çubukların içerisinden geçiriyorum. Yani bunu geçirebildiğim kadar geçiriyorum. Şimdi bu sıramız tamamlandıktan sonra diğer renge geçmesini göstereyim ben size. E, bu, bunu tek renk, iki renk, üç renk istediğiniz kadar renkte yapabilirsiniz. Yine diğer renkli, diğer renk ipimden de bir miktar keseyim. Şu iki ucu sabit dedikten sonra. Ya iş dedikten sonra pardon. İpimi geçirdim. Yine bakın şu yaptığımız kremin bitiş noktasından aynı yerden aynı yuvanın içinden girdim. Bu 
1 2 3 4 4. yuvaya iğnemi geçiriyorum. Ve şu boşluk bıraktığımız yerden e, pay bıraktığımız yerden şöyle ipimi çekiyorum. Bakın bu buraya sabitlendi. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şurada bir boşluk var ama çok minik ona girmiyorum. Şu kremin kremin tepesindeki yere aynı noktaya giriyorum. Yani bir üstüne değil. Aynı noktaya giriyorum. Yine bir iki üç tane sayıp dördüncü yuvaya yaptım. Bakın şimdi yukarı doğru çıkış var. Hep artık ilk sırayı ayarladıktan sonra bundan sonrakiler aynı şekilde devam ediyor. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. yuvaya giriyorum. Aşağıya doğru inmeye başladık. Evet bu şekilde bunu da devam ediyoruz. Ben diğer rengi de göstereyim. Şu kenarda bir püf noktası var arkadaşlar. Üç renk yapacağım ben. Yani krem, bej ve kahve olarak. Ama bu renkleri istediğiniz tonlarda da kullanabilirsiniz. Bakın yine tam kremin üstünden şey bejin ikinci örneğin üstünden giriyorum. 1, 2, 3, 4. yuvaya girdim. Ve yine şunu ipimizin içinden geçiriyorum. Ve buraya kitleme yapıyorum. Şimdi çantamızın bu kenarında yukarı çıktıkça minik minik birer tane daha delik artıyor. Artık onları da yuva olarak kabul edeceğiz. Bakın şuraya giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane sayıyorum. Bakın kremde 2 tane var ama bejde 2 tane var ama kahverengi de şu anda kenarımızda 3 tane çubuk oldu. Yani şu kenarlarda bakın yukarı çıktıkça şurada da var. Bunları da yuva olarak kabul edeceğiz. Şu kenar noktası sabit noktamız. Onun yanındakilere de yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde çantamızı Yan şuraya geldiğimiz zaman şu kısımda ben düz olarak gideceğim. Yani onları hiç hesaba katmayacağım. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben sırayla sonuna kadar yaptım. Fakat şuraya şöyle düz olarak geçtim ve devam ettim. Çünkü şu bu kısım çantanın yan kısmı. İsterseniz desen yapabilirsiniz ama ben tek renk yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya gireceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 
Yine üstüne bir iki üç dördüncü yuvaya giriyorum. Ve ipimi arkada yine kilitliyorum. Bu kısımda e, zikzak örneği yapmayacağım. Düz olarak gideceğim. Hep aynı şekilde. Bakın aynı hizadan iğnemi çıkarıyorum. Aynı hizaya gelecek şekilde düz olarak devam ediyorum. Böyle sonuna kadar bakın ben diğer kısmı yaptım. Böyle dümdüz olarak yaptım. Daha sonra geri kalan bütün boşlukları da sağına ve soluna aşağı ve yukarı olarak düz olarak devam ettirip bitirdim. Çantanın bitiminde arkadaşlar bu kalan boşlukları hep dolduracağız. Yani ne renk istiyorsanız sırada hangi renk varsa ondan bütün delikleri tamamen sıfır noktasından zaten zikzağımız var. Bütün noktalara batarak tamamlayacağız. Evet arkadaşlar çantamız şu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi eklemesini geldi fakat e, bu astarlı istiyorsanız eğer bu aşamadayken yani şöyle açıkken kumaşınızı şöyle koyup tam kenarlarından pardon şöyle yapayım şöyle çizerek tam kalıp alıp e, kestikten sonra Önce astarın dikimini yapın. Daha sonra eklemesini yapacağız. Astarlı istemeyenler direkt eklemeye geçebilir. Evet arkadaşlar astarlı isteyenler önce astarını e, yaptıktan sonra şimdi birleştirmesine geldi. Birleştirmesini şöyle şuradan başlamıştım ben. Şu ucunu tutturdum. Bakın şu iki kenarı şöyle birbirine getiriyoruz. Şöyle birkaç tanesini diktim. Şu kenarından diğer kenarına. Hiç bu delikleri atlamadan arkadaşlar birbirine geçirerek karşılıklı gelecek şekilde tutuyoruz ve bu şekilde dikişinde yapıyoruz Evet arkadaşlar şu başlarını da Şöyle yine ipimizi yürütüyoruz. Yani şuradaki boşlukları da dolduruyoruz. Evet şöyle karşısına geldiğimiz zaman 
Diğer ucu tutuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar bu sefer de bu kenarın eklemesini yapacağız. Evet bu şekilde sonuna kadar ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu eklemelerini yaptım. Ben hatta şu yanlarına başka bir çantamın zinciri vardı. Şöyle kenarına da zincirini taktım. Ee, şimdi şu ağız kısmına şu aparatımız var arkadaşlar. Şöyle Şunun ağız kısmını hafif genişlettim. Şunu şuraya taktım. Bu kilidini de şuraya takacağım arkadaşlar. geçireyim. Evet, karşılığına gelecek şekilde kilini de buraya takıyorum. Sabitleyeceğim ve çantamız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.